ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഡിഫൻസ് ഫോർ മലയാളം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മെട്രസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നത് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ മെട്രസുമായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ചാപ്റ്ററാണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും കൂടിയാണ് നമുക്ക് തേർട്ടി മാർക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫൻസ് എക്സാമിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അതാണ് നോക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻസ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിനൊരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറാണ് ഓക്കെ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിറ്റർമിനൻസിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെട്രിക്സ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസും കോളംസും വേണം എന്നാലേ അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് റോസും രണ്ട് കോളം ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ടു ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് മെട്രിക്സ് ഇതാക്കുന്ന പോലെ ഡിറ്റർമിനൻസ് രണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ എഴുതുക താഴെ എഴുതേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ടു ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ക്രൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കാം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് വൺ വൺ മൈനസ് ടു ടു ത്രീ വൺ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എഴുതാം ഓക്കെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈ ത്രീ വരുന്ന ഈ റോയും സോറി ഈ റോയും ഈ കോളവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ വരുള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവം അല്ലേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഉള്ളിൽ എഴുതുക വൺ മൈനസ് ടു ത്രീ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഒരു മൈനസ് സൈൻ വേണം ഇത് അതിൻ്റെ റൂളാണ് മൈനസ് സൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് എഴുതുക ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ആണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സെയിം മെത്തേഡിൽ മൈനസ് ഫോർ വരുന്ന കോളവും മൈനസ് ഫോർ വരുന്ന റോയും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ബാക്കി എലമെൻസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതും ഇതും അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ മൈനസ് ടു ടു വൺ അല്ലേ ഇനി പ്ലസ് തന്നെയാണ് പ്ലസ് നമ്മൾ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് വരുന്ന റോയും കോളവും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നത് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഇനി ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താ ക്രൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വൺ ഇൻറ്റു വൺ 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 മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ് അല്ലേ വരിക ഇങ്ങനെ ഇതിവിടെ പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതും സെയിം മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ഗിവ്സ് ഫൈവ് അടുത്തത് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ 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 മൈനസ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്
ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ എന്തായിരുന്നു ടു മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ വൺ ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോയോ കോളോ മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് തൽക്കാലത്തിന് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് മുകളിലേക്കും ഇത് താഴത്തേക്കും ഇട്ട് നോക്കാം ടു മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് വൺ അവസാനത്തെ റോ നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതണു പിന്നെ ബാക്കി അങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന് എന്താ ചേഞ്ച് വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനാണ് വരിക അത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയത് കാരണം ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ വെറും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റിൽ നമുക്ക് ഒരേ പോലത്തെ കോളോ റോയും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് അല്ലേ ഈ കോളം ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോയോ കോളോ ഒരേ പോലെ വന്നാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഒരു ജനറലായിട്ട് പറയാം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിലൊക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റോയില് കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കഴിയും ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റിലെ എല്ലാ എൻട്രീസും സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ പോവാണ് മൈനേഴ്സ് ആൻഡ് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ മൈനേഴ്സ് ആൻഡ് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആദ്യം നമുക്കൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ അല്ല വേണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ തന്നെ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇതാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ മൈനർ കണ്ടുപിടിക്കണം കോ ഫാക്ടറും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എലമെൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എലമെൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ മൈനർ കണ്ടുപിടിക്കാനും ചോദിക്കാം മൈനർ വൺ വൺ എം വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ മൈനർ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ച അതേ വഴിയാണ് വൺ എന്ന ഈ എലമെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്ന റോയും കോളവും അല്ലാത്ത ബാക്കി സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ആയിരിക്കും ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തായിരിക്കും നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൈനർ ഇനി കോ ഫാക്ടർ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോ ഫാക്ടറിനെ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ വൺ വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൺ വൺ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്താ ടു അല്ലേ ടു ഒരു ഈവൺ നമ്പറാണ് ഈവൺ നമ്പറാണ് വന്നതെങ്കിൽ മൈനറിനെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും മറിച്ച് ഇപ്പോൾ വേറെ നമ്മൾ എം വൺ ടു നോക്കുക എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ എം വൺ ടു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ടു ടു ഇല്ലാത്ത ബാക്കി സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ നയൻ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ വരിക അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ഇത് നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു വരും അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൈനർ ഇതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഇത് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഒരു ഓഡ് നമ്പറാണ് ഓഡ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മൈനറിൻ്റെ സൈൻ മാറിയതാണ് ഈ കോ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ വെറും സിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ കോ ഫാക്ടർ മനസ്സിലായി
ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എം ടു വൺ അതായത് ഇത് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാം അപ്പം ഇത് ഒഴികെ പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും വരിക ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് ത്രീ വരുമ്പോൾ ഓടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കോ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം സിമിലർലി എം ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ വന്നത് ടു തന്നെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അഡ് ജോയിൻ്റിന് നമ്മൾ അഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയും ആദ്യം നമുക്ക് അഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് നോക്കാം ഈസി ആയ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് വളരെ ഈസിയാണ് കമ്പയർ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കുകയാണ് ഈസി ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എ ഇനി ഇതിന് അഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡ്ജ് എ എന്നാണ് എഴുതുക ഓക്കെ അഡ്ജ് എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് ഇല്ലേ ഈ ടു ഫോർ എന്ന ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ടു താഴെ ഫോർ മുകളിലും എഴുതുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ സൈഡിലുള്ള ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലേ ഇതിൻ്റെ സൈനും ഇതിനെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട അതിൻ്റെ സൈൻ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പം എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണിച്ചു തരാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇതാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് എങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ എ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജ് എന്തായിരിക്കും എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യും മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ സൈന് മാറ്റുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സീറോ ഇതാണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ് ജോയിൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇനി നമ്മളൊരു അഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് തൊട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്തത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എക്സാം നേരിടാം ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്